Olá, quarto ano, tudo bem? Sou a professora Cleia. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos assuntos. Espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam bem, cuidando da saúde, tá bom? E a nossa disciplina hoje é matemática. O nosso assunto é multiplicação, algoritmo da multiplicação, ok? Este assunto vocês encontrarão na página 100 do livro de vocês, e deverão responder os exercícios até a página 104, tá bom? Então, pegue um livro. Logo no início, tem aí uma situação problema, ok? Que nós iremos fazer essa multiplicação através dessa situação problemas que tem aí. Então, algoritmo da multiplicação, nós iremos fazer o quê? Iremos seguir alguns passos para podermos resolver, certo? Primeiro, nós iremos multiplicar as unidades, ou seja... Iremos colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, para ficar tudo certinho os números, não é? Segundo passo, trocamos as 20 unidades por dezenas, então aqui nós vamos trabalhar as dezenas. Terceiro passo, vamos somar, vamos multiplicar e somar as dezenas, ok? E no quarto passo e o último, nós iremos multiplicar as centenas. Aqui nós não temos é, milhar, ok? Então, vamos iniciar. No livro de vocês diz assim, um grupo de pessoas distribuiu por dia 113 refeições em um orfanato. Para determinar a quantidade de refeições que esse grupo distribuiu durante sete dias, calculamos 7 vezes 113, ok? Já está no quadro, já está aqui. Então, vamos iniciar? Primeiro, vamos multiplicar as unidades. Então, 7 vezes 3 é igual a 21, certo? No livro de vocês, está completa aqui as unidades, tá? Então, você pode... Observar que está completo aí, 7 vezes 3, 21. Então, vamos fazer aqui, 7 vezes 3 unidades é igual a 21 unidades. Vamos agora trabalhar as dezenas. Então, 7 vezes 3 é igual a 21 Sobe o 2 para a casa das dezenas. Então, o 2 agora ele passa a ser também dezena. Nós temos uma dezena mais duas dezenas, ok? Vamos deixar assim. Vamos para o terceiro passo. Nós iremos agora multiplicar e somar as dezenas. Então, vamos multiplicar aqui três vezes... 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, tanto faz, né? É igual a 21, sobe para cá duas dezenas, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 1 é 7, né? 7 vezes 1 é 7, 7 mais 2, 9. Vamos colocar aqui, 7 vezes 1 dezena. Mais duas dezenas é igual a nove dezenas, certo? Então, sete vezes uma, sete, sete vezes um é igual a um, sete vezes, sete vezes um é igual a sete, sete mais dois, nove, baixa aqui para cá, sete vezes uma, sete. No caso, aí, 7 vezes 1, uma, uma dezena, mais duas dezenas, que é igual a 9 dezenas. Vamos para o quarto e último passo. 3 vezes 7, 21. 1 vez 7 é 7. 1 vez 7 é 7. 7 mais 2, 9. Vamos trabalhar agora as centenas. 7, 7 vezes 1 é 7, 
Então, nós temos aqui 7 vezes 113, o resultado é 791. Então, nós chamamos isto de fatores e o resultado é o produto da multiplicação. Então, vamos colocar 7 vezes uma centena. 7 vezes uma centena, que é igual a 7 centenas, certo? 7 vezes uma centena. 7 vezes uma centena é igual a 7 centenas, ok? Então, desta forma é que nós deveremos realizar as continhas de multiplicação, o algoritmo né, da multiplicação seguindo esse espaço, porque é assim que nós fazemos sempre da direita para a esquerda, não é? Não podemos esquecer, todas as vezes que nós iremos resolver uma conta, nós iremos fazer da direita para a esquerda, ok? Vamos agora para a página 101, tem aí algumas atividades, vamos fazer aí a letra A da número 1, um. vamos lá então? Deixa eu apagar aqui. Número 1, um, a letra A. Então, nós temos aí 45, 5 vezes 45, né? Então, 5 vezes 5 é igual a 25, sobe o 2. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Unidade embaixo de unidade, dezena, não é? Então, 5 vezes 45 é 225, ok? Vamos fazer a letra B. A letra B é 9 vezes 123. Letra B, 9 vezes 123. Vamos lá? 9 vezes 3 é igual a 3 vezes 9, 27. Não é? Sobe 2. 9 vezes 2, quanto é 9 vezes 2? 18, 18 mais 2, 20. Então, coloca o 2, o 0, sobe o 2, não é? Então, 9 vezes 1 um é igual a 9. 9 mais 2, 11. Então, nós temos aí... 9 vezes 123 é igual a 1107, certo? Agora, então foi essa a nossa aula de hoje, tá gente? Façam os exercícios até a página 104, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, estudem, faz, fazem aí as atividades com muita atenção, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!